Ok, en este video vamos a aprender cómo encontrar uh, lo que llamamos MO, M -O -E, uh, que es la estrategia, que es Momentum Entry, entrada basado en Momentum. Ok, así que en el video anterior vimos cómo eh, cargar el sistema. Ok, y aquí vamos a ver las, uh, cómo sabemos cuándo eh, comprar usando este sistema y esto funciona en cualquiera de las temporalidades puede ser en un minuto en cinco minutos una hora cuatro horas um, a diario okay, así que vamos a ver eh, ejemplos en varias eh, temporalidades okay, la primera regla del sistema okay, es primero estas líneas okay, la maría okay, es la línea 21, es un promedio móvil exponencial que calcula los últimos 21 uh, días. Así que si yo le hago doble clic, pueden ver cómo los parámetros uh, 21 exponencial aplicado al cierre. Quiere decir que calcula el promedio basado en el precio cierre y lo, y lo pusimos el color oro. Este segundo. Uh, que es la azul, mira como es un promedio de 55 exponencial aplicado al cierre y lo pusimos Dodger Blue, azul, ¿no? y el 89 exponencial aplicado al cierre a uh, color rojo. Y esto es, uh, como pueden ver aquí, este es uh, números de Fibonacci 21, 55, 89. De ahí hay una línea azul, tres líneas azul. Uh, si le hago doble clic a la una, es un promedio de 233 exponencial aplicado al alta y tiene un color aqua. De ahí en el centro tengo un 233 exponencial aplicado al precio mediano. Y aquí abajo tengo un 233 exponencial aplicado al bajo. Así que... Tenemos el precio alto, al precio mediano y el precio bajo. Pero todos son en el 233. Piénsalo como una área en vez de un precio. Uh, para estar claro cuando rompa ese nivel. Ahora, la primera regla, uh, ya sabiendo qué significa todas estas líneas. Y aquí abajo tenemos un indicador que vamos a hablar después. Que es el Stochastic mezclado con el MACD. Ahora, la regla número uno que necesitamos uh, ver es cuando el precio, quiere decir estas velas, que es el precio de ahora, está arriba del 233, que es lo que yo voy a llamar, a mí me gusta llamarlo el home base. Okay? Estamos eh, solo buscando señales de compra a la alza. Cuando el precio, por ejemplo... Eh, voy a hacerle clic derecho en propiedades y le voy a quitar el desplazamiento del gráfico para que me deje tirar hacia atrás okay, cuando el precio está bajemos temporalidades mejor para hacer este ejercicio cuando el precio está eh, como aquí que estaba abajo del home base estamos buscando señales eh, bajistas así que esa es la primera regla así que por ejemplo si abrimos nuestro gráfico ahora Uh, estamos viendo el dólar contra el yen japonés en una hora okay. lo primero que vemos es que está por arriba de la 233 el precio presente okay. así que solo estamos buscando señales alcista regla número 2 vamos a tiene que estar para buscar señales alcistas tiene que estar la línea amarilla también arriba de la 233 si quiere decir que la línea amarilla que es el promedio móvil 21 también tiene que estar por arriba así que por ejemplo uh, aquí estaba dentro del home base se mantuvo dentro 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 y aquí salió pueden ver que más o menos por ahí salió del home base y ahora estamos por arriba pueden ver por arriba y ahora está bien por arriba así que cumple con la segunda la 21 tiene que estar arriba del 233 para buscar señales uh, alcistas regla número 3 
tenemos, se involucra la línea eh, amarilla, azul y roja, que es la 21, 55 y 89. Okay, cuando está de esta forma, necesitamos que esté en esta orden. El 21 tiene que estar arriba del 55. El 55 tiene que estar arriba del 89. Ok, así que esta es la orden correcta. Por ejemplo, aquí cuando están mezclados, no se puede hacer eh, nada. Tienen que estar en esa orden. Desde más o menos por aquí, puedes ver que se, uh, se fueron a la orden. Regla número 4. Estas líneas tienen que estar separadas. Mira cómo hay separación entre la amarilla y la azul, y la azul y la roja hay separación en esas eh, líneas ok, así que ahí podemos ver eh, posibles eh, entradas ok así tiene que haber separación ahora lo cuarto uh, que necesitamos ver vamos a ver si miramos ejemplos ok, bajé a 15 minutos y aquí hay varios ejemplos que cuando haya separación tiene que estar ángulo apuntando hacia arriba, lo que no quieres es que tenga un ángulo apuntando a, hacia abajo quieres que estas tres líneas, la 21, que la María, la 55 y la 89 estén apuntando hacia la alza y el paso número 5 de la estrategia es el que te va a dar uh, posibles entradas uh, lo que necesitamos ver es mira como el precio se mantuvo arriba y necesitamos ver que regrese y toque la línea 21 que es la línea maría que toque o se ponga por de abajo ok así que por ejemplo ahí tocó y se puso por debajo ok ese es el paso 5 ahora el paso número 6 que es el que te va a dar la entrada es después que haya regresado a la 21 y haya tocado la 21 necesitamos ver una vela toro en esa dirección uh, cerrando por arriba así que por ejemplo esta mira cuando tocó roja de ahí indecisión oso eh, indecisión 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 y esta fue la primera vela toro que después que había tocado y había puesto por abajo, que cerró, y no importa que está en la mitad tocando, pero cerró arriba una vela de decisión, cerrando arriba uh, de la 21. Así que ese es tu precio de entrada. Ahora, cuando tú entras, tu stop loss, que lo llamamos ESL, emergency, solamente de emergencia, stop loss, siempre va a estar abajo de la 233 así que un, unos cuantos pips abajo hay de la 233 uh, ok, así que esta fue una entrada eh, MO ok, así que hubieras comprado ahí mira cómo fue lateral y de ahí empezó a subir, mira como otra vez tocó y esta también te dio otra entrada, porque tocó aquí se puso por abajo abajo y esta fue la primera decisión que cerró por arriba okay. así que ahí podemos ver uh, las señales eh, MO por ejemplo vamos a, vamos a bajar aquí un gráfico okay. y ahora vamos a ver por ejemplo el euro esta mañana tuvo una señal MO podemos ver como el precio atravesó la 233 y se puso por debajo en esta vela mira cómo se puso por debajo y la 21 también se había puesto eh, por debajo y ahora fue al revés mira cómo regresó necesitamos que toque y que nos diera una vela rojo o vela bajista así que esta fue la misma que tocó y cerró bajista ahí era una entrada de ahí otra vez tocó y la siguiente fue bajista ahí había una entrada Uh, para modes ok, así que es un ejemplo de una señal eh, bajista uh, vamos a cargar aquí la plantilla y vamos a ver uh, más señales 
Okay, por ejemplo, en el dólar suizo, un gráfico de 30 minutos. El, aquí el precio atravesó y se puso arriba. De ahí aquí regresó y la misma que tocó fue alcista. Así que ahí podía haber entrado. Si no entraste en esta, también te digo en esta. Empezó, bajó y aquí te dio uh, otra entrada. Okay. Así que esos eran uh, como vemos un uh, mode. Así que está, aquí estamos en este video viendo uh, las entradas de mode. Así que aquí hubo una entrada y aquí hubo otra entrada. Miremos uh, otras reglas. En el siguiente video vamos a hacer las posibles uh, salidas de mode. Ok, voy a ponerlo aquí. Y bajémoslo para ver varias entradas. Por ejemplo, ahora en el mercado en vivo um, podemos ver cómo el precio desde aquí se atravesó la 21. Ok, eh, así que desde ese punto y aquí se puso la 21 también arriba, el precio atravesó y la 21 atravesó. Empezamos a buscar entradas mod. Así que para yo tener una entrada mod, yo necesitaría ver que regrese, toque o se ponga abajo de la 21 y de ahí cierre por arriba siempre tomando en cuenta que tengamos en esta orden el 21, 55 y 89 ok, si necesitamos en esa orden y necesitamos ver separación y ángulo como tienen eh, ahora así que esta a lo mejor te da una señal uh, de entrada ahí Ok, miremos por ejemplo, y esto puede ocurrir en cualquier uh, temporada. Por ejemplo, miren el oro en el diario. Ok, um, aquí es cuando se atravesó, de ahí se puso por arriba, aquí tocó y se puso por arriba. Si necesitamos ver la primera vela oso que cierre por debajo, si que quiera tu señal de entrada, otra vez regresó y tocó. Esta era otra señal de entrada, pueden ver cómo tocó y aquí fue la vela bajista que te dio la entrada y pueden ver como bien rápido mira como en 1 2 3 días uh, bajó bastante esto bajó más de 2200 pips uh, una bajada muy 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 uh, fuerte aquí en el uh, oro y te la dio la señal pudiste aprovechar esta entrada en, uh, usando esta estrategia de, de Mo, muy efectiva estrategia, por ejemplo, pongámoslo en petróleo y van a ver que funciona en todo ok, voy a poner por ejemplo petróleo esta mañana nos dio una entrada eh, podemos ver uh, como aquí regresó, tocó teníamos ángulo separación esto fue hace unas horas como tocó esta vela toro sin que cuanto abra la siguiente vela si cuando abrió esta vela fue tu compra y tuviste una bonita movida hacia la alza ok y aquí puedes ver solamente en unas horas te dio 54 pips uh, de ganancia agarrando esta movida así que todos los días ustedes pueden capturar y ganar dinero usando esta estrategia ok en los videos futuros vamos a hablar uh, de las salidas y vamos a hablar de breakout mode ok este era un mode uh, y de ahí vamos a ver breakout mode que te da otras oportunidades para entrar en el mercado